de 2020 ficará na história de nossas vidas para sempre. Um ano que desafiou a todos nós. Tivemos muitas perdas e nos privamos da liberdade de ir e vir. Ficamos sem o convívio com os nossos colegas, amigos e professores. Além disso, assustados e com medo. A princípio, foram muitas informações que muitas vezes apenas nos deixava ainda mais inseguros. Em meio a tantas incertezas, vieram as aulas remotas. Isso graças à internet. Foi possível continuar nossos estudos, matar um pouco a saudade e ter a certeza que podemos continuar a sonhar com esperança de dias melhores. Teve alguns alunos que se superaram, demonstraram tanto talento, mesmo do outro lado da tela. Não posso dizer que foi em vão. Vi olhinhos brilhando, vi empenho e também fui compreensiva quando percebi que alguns estavam com dificuldade e difícil de acompanhar. Parabéns a vocês, meus alunos, que superaram as dificuldades, que se permitiram descobrir novas oportunidades de buscar o conhecimento. Estamos chegando ao fim de 2020, não do ano letivo, que terá sua conclusão somente em março de 2021. Vamos continuar firmes, esperando pela vacina. Enquanto isso, evitar aglomeração, usar a máscara de maneira correta, cobrindo o nariz e a boca, lavar as mãos sempre com água e sabão e quando não for possível, passar álcool gel. O vírus é um inimigo invisível, mas não vamos subestimá-lo. Os abraços vamos guardar para darmos na hora certa e segura. Fique longe de quem foi à festa ou teve em aglomeração. Deus nos protegerá, mas é preciso fazer a nossa parte. Que Deus abençoe cada um de vocês, junto aos seus familiares e a mim também. E que vocês busquem serenidade, sabedoria e pensamentos positivos. Em 2021, reacenda a luz da esperança que 2020 apagou. Tenha muita saúde e chances de acertar e ser feliz. Um 2021 abençoado por Deus.